தரப்பட்ட உருவில் உள்ள தரவுகளை கொண்டு ஏயின் பருமனை காண்க அப்ப இந்த இப்ப எங்களுக்கு தெரியுது என்ன சொன்னா ஏபிசி ஒரு முக்கோணி இந்த முக்கோணியில நாங்கள் இப்பதான் சற்று முதல் பார்த்தாங்க தேட்டம் ஒன்றின் முடிவு ஒரு முக்கோணி ஒன்றில் அக கோணங்கள்ட கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாக அப்ப அதன் அடிப்படையில நான் சொல்ல போறேன் என்ன சொன்னால் இந்த கோணம் சக இந்த கோணம் சக இந்த கோணம் இந்த மூன்று கோணங்கள்ட கூட்டுத் தொகை நான் நூற்றி எண்பது பாக என எழுதுறேன் ஆகவே ஏ சக இந்த கோணம் ஐம்பது பாகை சக இந்த கோணம் அறுபது பாகை இந்த மூன்று கோணங்கள்ட கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாகை ஏனெனில் முக்கோணி ஒன்றின் அக கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை முக்கோணி ஒன்றின் அக கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை தொகை அப்ப இனி நான் ஏ சக ஐம்பது சக அறுபது நூற்றி பத்து சமன் நூற்றி எண்பது பாகை இதிலேருந்து ஏ சமன் நூற்றி எண்பது இந்தியாவில் கூட்டுப்பட்டது சமன் பாட்டு கங்கால போய் கழிபடும் ஆகவே ஏ சமன் எழுபது பாகை அப்ப நான் இப்ப ஏ கண்டால் எழுபது பாகிட்டு கண்டா இந்த மூன்று கோணங்களையும் நாங்கள் ஒருமித்து கூட்டு கூட்டுவோமா இருந்தால் அது இந்த கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது பாகையா எழுபது சக ஐம்பது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது சக அறுபது நூற்றி எண்பது பாக இவ்வாறே நாங்கள் பல பயிற்சிகளை செய்யலாம் சரி நாங்கள் ஒரு பயிற்சி ஒன்று ஒன்றை பார்ப்போம் பயிற்சி இது தரப்பட்ட உரு இந்த உருவில் இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சரி இது அறுபது பாக அப்ப நான் இது எக்ஸ் இது ரெண்டு எக்ஸ் இது அறுபது பாக என்று அப்ப நான் இந்த உருவில் உருவில் எக்ஸின் பருமனை காண்க அப்ப அதனால தெரியும் ஒரு வெளிப்பட உண்மை இருக்கு இது ஒரு முக்கோணி மூன்று பக்கங்கள் அடைக்கப்பட்ட முக்கோணி இந்த முக்கோணியில மூன்று அக கோணங்கள் இருக்கு இந்த மூன்று அக கோணங்கள்ட கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது பாக அப்ப நான் எக்ஸ் சக டென் எக்ஸ் சக அறுபது இவ்வளவு சேர்ந்து நூற்றி எண்பது பாக காரணம் முக்கோணி ஒன்றின் அக கோணங்களின் கூட்டு தொகை காரணத்தை குறிப்பிடும் அப்ப இது ஒரு எக்ஸோட ரெண்டு எக்ஸ் கூடனா மூன்று எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் சக அறுபது சமன் நூற்றி எண்பது பாகை இதுல இருந்து மூன்று எக்ஸ் சமன் நூற்றி எண்பது இந்த கூட்டுப்பட்ட தங்கால போய் கழிபடும் ஆகவே மூன்று எக்ஸ் சமன் நூற்றி இருபது பாகை ஆகவே ஒரு எக்ஸ் எவ்வளவு இருப்ப என்றால் நூற்றி இருபது நான் மூன்றால பிரிக்க வரும் பிரிச்சா எக்ஸ் இந்த பருமன் எவ்வளவு என்றால் நாற்பது பாகை அப்ப இது நாற்பது பாகை இது ரெண்டு எக்ஸ் நாற்பது ரெண்டு மடங்கு எண்பது இது அறுபது அப்ப நாற்பது சக எண்பது நூற்றி இருபது சக அறுபது நூற்றி எண்பது பாகை இவ்வாறே பல பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு நாங்கள் செய்யலாம் இரண்டு ஒரு முக்கோணி ஒன்றில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒன்றை நீட்ட உருவாகிற புறக்கோணம் ஆனது அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள்ட கூட்டத்தை சமனாகும் இதுதான் நாங்கள் தேட்டன் ரெண்டு வெற்றிகரமா இதை நாங்கள் நிறுவலாம் இது ஏ இது பி இது சி இது டி என்று ரைட் இப்போ நாங்கள் இந்த ஏபிசி தான் தரப்பட்ட ஒரு முக்கோணி இந்த முக்கோணியில் பக்கம் பிசி ஆனது டி வரை நீட்டப்பட்டது அப்போ டி வரை நீட்டப்பட்டதால் உருவாகிற புறக்கோணம்ன்றது இந்த கோணம் ஏன் இந்த முக்கோணிக்கு வெளியில் இருக்கிறபடியால் இது புறக்கோணம் இந்த புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணம் எதிர்கோணங்கிட்ட கூட்டு அப்போ இந்த கோணம் சக இந்த கோணம் இந்த ரெண்டு கோணத்தின் கூட்டு இந்த புறக்கோணம் சவனிட்டு நாங்கள் வெற்றிகரமாக நிறுவோம் அதுக்கான தேட்டன் ரெண்டு சொல்லப்படுறது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு முக்கோணி ஒன்றை ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒன்றை நீட்ட உருவாகிற புறக்கோணமானது அதன் அகத்து எதிர்கோணங்களின் கூட்டு தகுதி சவனாகும் 
அப்போ அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த சே சேட்டண்டண்டை நாங்கள் நிறுவோம் அப்போ அதன் அடிப்படையில் முதலாவது அந்த சேட்டத்துக்கான வரைபடம் சரி ரைட் முதலாவது படிமுறை நாங்கள் தரவு தரவு அடுத்து ரெண்டாவது நிறுவ வேண்டியது அடுத்தது மூன்றாவது கருவி இருந்தால் கருவி அடுத்த நாலாவது என்னென்னு சொன்னால் நிறுவன் இந்த நாலு படிமுறை மிக முக்கியம் அப்போ நாங்கள் சொல்லப்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு மு தேட்டண்டு சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா ஒரு முக்கோணி ஒன்றில் ஏதாவது பக்கம் ஒன்றை நீட்ட உருவாகிற புறக்கோணமானது அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் ரெண்டு என்ற கூட்டத்தை சமலாம் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நான் சொல்ல போகிறேன் பார்க்க தரவில் எழுத போகிறேன் இந்த ஏபிசி ஒரு முக்கோணி ஆகும் அப்போ ஏபிசி முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபிசியில் இந்த பக்கம் பிசி ஆனது பக்கம் பிசி ஆனது ஆனது டி வரை ஒன்றுக்கு <laughs> ஒன்றில் நாங்கள் பார்த்துனாங்க இந்த மூன்று கோணங்கள்ட கூட்டுத்தொகை எவ்வளோ என்று கேட்டால் நூற்றி எண்பது பாக அப்போ நான் எழுத போகிறேன் கோணம் பிஏசி சக கோணம் ஏபிசி ஏபிசி சக கோணம் ஏசிபி ஏசிபி இந்த மூன்று கோணங்கள்ட கூட்டுத்தொகை எவ்வளோ என்று கேட்டால் நூற்றி எண்பது பாக ரைட் காரணம் முக்கோணி ஒன்றின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை முக்கோணி ஒன்றின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை அடுத்ததாக நாங்கள் சென்ற வகுப்பில் பார்த்துனாங்க இந்த பிடி என்றது ஒரு நேர்கோடு இந்த நேர்கோட்டின் மீது இந்த புரிதேர் நேர்கோடு வந்து சந்திப்பதால் இந்த கோணம் சக இந்த கோணம் இந்த ரெண்டு கோணங்கள்ட கூட்டுத்தொகை எத்தனை பாகை நூற்றி எண்பது பாயிண்ட் பார்த்தேன் அப்போ அதன் அடிப்படையில் நான் எழுத போகிறேன் கோணம் ஏசிபி ஏசிபி அண்ட் இந்த கோணம் சக அடுத்தது ஏசிடி ஏசிடி அப்போ இந்த கோணம் சக இந்த கோணம் இந்த ரெண்டு கோணத்தின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை காரணம் ஓர் நேர்கோட்டில் அடுத்துள்ள கோணங்களை கூட்டுத்தொகை ஓர் நேர்கோட்டில் அடுத்துள்ள கோணங்களை கூட்டுத்தொகை இப்போ நாங்கள் அவதானிக்கும் போது இப்போ இந்த இந்த மூன்று கோணத்தின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது இந்த ரெண்டு கோணத்தின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது ஆகவே இந்த மூன்று கோணத்தின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது இந்த ரெண்டு கோணத்தின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி அப்போ இந்த நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது சமனாக இருக்கிறபடியால் நான் சொல்ல போகிறேன் இவ்வளவு கோணம் இவ்வளவு கோணத்தை சமன் அப்போ நான் கோணம் பிஏசி சக கோணம் ஏபிசி சக கோணம் ஏசிபி சமன் கோணம் ஏசிபி சக கோணம் ஏசிடி இப்ப நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டுக்கு இடது புறத்தையும் வலது புறத்தையும் அவதானிக்கும் போது ஒரு பொது கோணம் இருபுறத்திலும் கூட்டப்பட்டிருக்கின்றது இன்றையும் கோணம் ஏசிபி இன்றையும் கோணம் ஏசிபி அப்ப நான் இப்ப இந்த கோணம் ஏசிபி என்ற கோணத்தை இருபுறம் நீக்கணும் நீக்கினா இப்ப எங்களுக்கு வெளிப்படையாக வருகிறது கோணம் பிஏசி சக கோணம் ஏபிசி சமன் கோணம் ஏசிடி எங்களோட தாக்கல் சரி ஏன் ஏசிடி என்ற கோணம் பிஏசி சக ஏபிசி சொல்லப்பட்டது என்ன ஏசிடி என்ற கோணம் பிஏசி சக ஏபிசிக்கு சம் ரைட் ஆகவே நான் இதை இந்த கோணத்தை தூக்கி இஞ்சாலையும் இந்த உபலா கோணத்தையும் வாங்காலே உள்ளது அப்போ கோணம் ஏசிடி சமன் கோணம் பிஏசி சக கோணம் ஏபிசி அப்போ ஒரு உண்மையை நாங்கள் அடுத்த ரெண்டாவதாக கண்டுக்கிறோம் தேட்டன் ரெண்டில் ஒரு முக்கோணி ஒன்றில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒன்றை நீட்ட உருவாகிற புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் ரெண்டு என்ற கூட்டத்தை சமனன்றது வெளிப்படை ரைட் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு உதாரணம் பிக்யூஆர்எஸ் சாரி பிக்யூஆர்ன்றது ஒரு முக்கோணி இந்த முக்கோணியில் கியூஆர்ன்ற பக்கம் எஸ் வரை நீட்டப்பட்டிருக்கு 
அப்போ நீட்டப்பட்டதால் இந்த ஏ என்ற பருமன் இந்த பி கியூஆர் என்ற முக்கோணிக்கு பி கியூஆர் என்ற முக்கோணிக்கு புறக்கோணம் அப்போ இந்த புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணம் ரெண்டு கொடுத்தே சாம் அப்போ இந்த இதில் கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் தரப்பட்ட உருவில் ஓ ஏயின் பருமனை காண்க இதுதான் கேட்கப்பட்ட வினா அப்போ நான் எழுதலாம் கோணம் பிஆர்எஸ் கோணம் பிஆர்எஸ் ஏன் பிஆர்எஸ் புறக்கோணம் இவ்வளோ இவ்வளோ என்னது சமனாக இருப்பேன் கோணம் கியூபிஆர் இந்த கோணம் சக இந்த கோணம் சக பி கியூஆர் ஏனெனில் என்றால் காரணம் சொல்லலாம் முக்கோ முக்கோணி ஒன்றில் பக்கம் ஒன்று நீட்ட உருவார புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் ரெண்டு கூடுதே சமனம் அதாவது சிறுகமாக சொல்ல போனால் புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் கூடுதே சம் ரைட் அப்போ இதில் எந்த கோணம் பி அரசே ரைட் சமன் இந்த பி கோணம் விளையாண்டு அறுபது பாகை சக கோணம் பி கியூ அற விளையாண்டு கேட்டால் ஐம்பது பாகை ஆகவே ஏ இந்த பருமன் ஐம்பது அறுபது சக ஐம்பது நூற்றி பத்து பாகை அப்போ இந்த ஏ இந்த பருமன் நூற்றி பத்து பாகை இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு பயிற்சியோட பல் பல் வகையான பயிற்சிகளை செய்யலாம் அப்போ அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு பயிற்சியை பார்ப்போம் ரைட் இது ஒரு தரப்பட்ட உரு உருவில் கேட்கப்பட்டது என்று சொன்னால் எக்ஸின் பருமன் என்ன எக்ஸின் உருவில் எக்ஸின் பருமனை காணும் நாங்கள் உற்று நோக்கும் பேர் ஊர் ஒன்றும் இல்லை இந்த முக்கோணி அப்போ இது ஒரு ஒரு முக்கோணி பார்க்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று பக்கத்தால் அடைக்கப்பட்ட ஒரு முக்கோணி ரைட் ஓகே இந்த முக்கோணியில் இந்த பக்கம் இங்கால நீட்டுப்பட்டிருக்கு வெளிப்படைய உண்பு ஆகவே இந்த நூற்றி ஐம்பது பாக இந்த முக்கோணிக்கு புறக்கோணம் அப்போ இந்த புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் ரெண்டு கொடுத்த சமம் அப்போ நான் எழுதலாம் எக்ஸ் ஆக எழுபது பாகை சமன் நூற்றி ஐம்பது பாகை காரணம் புறக்கோணமானது புறக்கோணமானது அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் ரெண்டு கொடுத்த சமனா ரைட் இதில் இருந்து நான் எக்ஸ் காணப்படும் எக்ஸ் சமன் நூற்றி ஐம்பது இந்த கூட்டல் எழுபது அங்கால போய் கழித்த கழி கழிக்கப்படும் ஆகவே எக்ஸ் சமன் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எழுபதை கழித்தா எண்பது பாகை இவ்வாறு நாங்கள் பல பயிற்சிகளை செய்து இதிலேருந்து நாங்கள் தீர்வோட காணலாம்